Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я буду шить сумочку двухшовную. Для этого я построю выкройку для фермуара. 20 сантиметров я его вам показывала в одном из последних видео. Он имеет вот такую застежку. И для этой сумочки нужно шить, ну, типа клатча. Скажем так, шьем мы сегодня клатч. Выкройка двухшовная, потому что шить я буду из каракуля. И вы знаете, что мех – это вещь толстая. Если мы будем шить с боковыми вставками кедр, то это будет огромная толщина, плюс поролон и так далее, чтобы сумочка держала форму. Клатч я буду шить из каракуля и просто будет стеганая подкладка. То есть не будет никакого укрепления. Сумочка будет довольно-таки мягкая.
смотрите, пожалуйста, я сшила мою подкладку вместе с сумочкой. Девочки, я пришила двумя стежками. Теперь, хотя у меня обработано все оверлоком, выглядит красиво очень. Вот на это место, то есть где у нас будет шарнир, где шов, я сейчас пришью вот маленький кусочек э, кружева, черного кружева, чтобы у меня вот закрылось все вот это. Э, ну, тут не сказать, что некрасиво, но все равно. Э, потому что кружево приклеивать я не буду. Сюда э, в маленький такой клатч кружево, в принципе, не нужно. Я постараюсь аккуратно пришить, так как у меня подкладка черная, мех черный, я буду пришивать черными нитками. Хотя обычно вот э, фермуар я пришиваю нитками в цвет ближе к фермуару. То есть я бы сейчас прошила такими желто-бронзовыми нитками. Но сегодня буду пришивать <coughs> черными. Постараюсь, чтобы шов у меня выглядел аккуратно. Хочу остановиться еще на пришивании фермуара. То есть, когда мы имеем двухшовную сумку, принцип пришивания немножко другой. В данном случае мы складываем наши швы боковые, ищем середину с обеих сторон. Вот таким вот образом. То же самое, ищем середину Спереди и сзади на фермуаре. Наклеиваем полосочку бумажного скотча, ставим меточки и пришивать начинаем от середины в одну сторону до шва. Хорошо расправляя, рассоединяя, чтобы у нас было одинаковое расстояние и передней стороны, и задней стороны до шва. Старайтесь всегда, чтобы у вас вот это вот расстояние периметр сумочки был равен периметру раскрытого фермуара минус вот эти вот шарниры почему минус шарниры да потому что если у нас особенно идет волной вот здесь если если бы это была сумочка с боковыми вставками то есть у нас был бы здесь вырез да то есть у нас идет здесь как бы по косой слегка некоторая часть и в прившивании фермуар это дело у нас растягивается. Здесь у меня не сильно большая растяжка, вы видите, но и не прямая линия. То есть независимо от того, что это кожа, кожа тоже тянется. Поэтому я всегда выбрасываю небольшое количество, в данном случае размер вот этих шарниров, чтобы потом у меня все хорошо подошло. Итак, пришиваем фермуар в одну сторону, возвращаемся, во вторую сторону возвращаемся. То же самое с обратной стороны. Все. Кому хочется, можно сделать, конечно, внутри кружева или что-то еще. Там пришить какую-то тесьму или приклеить кедр или там не знаю что. Кому хочется, конечно, можно вышить на меху. Я же хочу сделать универсальную сумочку, то есть чтобы она подходила ко всему. Если здесь будет вышивка, даже там бисером, ну если только черным. Черно-белое это еще пойдет. Ну, я не такой большой вышивальщик. На эту сумочку, так как у нас здесь мех, девочки, можно будет потом там прикалывать броши. Вот посмотрите, например, вот такая бабочка, да. Или, допустим, если у нас вот бронзовый фермуар, я могу приколоть вот такую красивую брошь. То есть у меня э, сумочка может быть как каждодневная клатч, так и вечерняя. То есть можно украшать при помощи брошей. Я сделаю, скорее всего, вот с этой брошью эту сумочку, потому что мне нравится скромно и со вкусом. Итак, я сейчас пришью фермуар и затем покажу вам готовую сумочку. И, разумеется, я вам покажу поближе мою выкройку. Посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. Вот такой вот клатч. Я прицепила брошь. Вы видите, он не очень широкий. Шов внизу, шов по бокам и вот здесь уголки. Но это не так на угол дно сшито. 
эта выкройка выглядит примерно вот так. Видите, мы сейчас разберем эту выкройку поближе. Ну, а пока я вам покажу то, что внутри. Знаете, я сначала приклеила кружево вот сюда кусочек, а потом решила, все-таки я сделаю полностью по кругу. Я его приклеила до того, как я стала вшивать фермуар. То есть я обработала зигзагом подкладку, не зигзагом, а верлоком подкладку. Затем сшила двумя строчками подкладку с сумкой. И затем сделала третью строчку, пришив приклеенное кружево полностью еще по верху, чтобы мне было потом легче работать. То есть я его вставляла не потом, а перед тем. И затем я стала пришивать фермуар прямо по кружеву черными нитками. Поэтому у меня тут строчки практически не видно. Я тут старалась аккуратно. Посмотрите, пожалуйста. Знаете, почему я приклеила? Есть здесь места на ткани, которые довольно-таки светлые. И здесь нитки было бы все равно видно. То есть черные было бы видно, или мне пришлось бы шить кусочками. Ну, в общем, история еще та. Здесь будет еще цепочка. То есть я не буду делать никакую ручку. В принципе, эта сумочка, вот, чтобы носить в руке, клатч. Здесь достаточно места для телефона, косметики, всего, что хочется. Итак, сумочку посмотрели. Я, конечно же, сделаю еще фотографии, размещу в конце. Ну, а теперь давайте остановимся на выкройке. Я вам расскажу немного, как я ее сделала. Вы видите, у нас, как обычно, обрисован фермуар до шарниров. Напоминаю еще раз, девочки... Вот эти вот шарниры, вот пятачок вот этот, да, я выбрасываю, я его не считаю. Я начинаю измерять фермуар вот от этого места, вот от этой железочки, где у нас расположены отверстия. Итак, я обрисовала мой фермуар, нарисовала вспомогательную линию, то есть там, где заканчиваются... Вот эти рамочки с отверстиями. Вот. Вот мой фермуар. Разумеется, у нас линия середины. И теперь давайте по порядку. Я поставлю поближе как-нибудь, чтобы было видно. Вот от этой точки, где у нас заканчивается фермуар, мы внутрь откладываем полтора сантиметра. Ну, это для того, чтобы вам облегчить... Повторение вот точно такой же выкройки. В принципе, вы можете сделать это гораздо проще, просто нарисовать, как вам нравится. Но это для тех, кто совсем не умеет строить. Итак, вот от этой точки, где заканчивается фермуар, мы отступаем внутрь полтора сантиметра и поднимаемся вверх перпендикулярно до нашего фермуара. У меня в данном случае 5,5 сантиметров. Ставим точку. От этой же точки мы отступаем в другую сторону 4 сантиметра и поднимаемся вверх тоже на 4 сантиметра. Вы видите, я сделала вот это расширение, ну, почти, почти, как если бы вверх у нас был прямой. Ну, немножко я опустила. Итак, 4 на 4 сантиметра. И, разумеется, 1 сантиметр – это то, что мы прибавляем на швы. У нас швы идут по бокам, по дну. Ну, по дну можно не делать шов, если у вас позволяет ткань. Можно сделать только вот эти складочки и затем уже от этого э, угла как бы зашивать боковые швы. Ну, гораздо удобнее, конечно, работать, если на дне тоже шов. Итак. Для тех, кто еще не уверен там с размерами. Вот посмотрите, от центральной части до вот этой точки, вот до этого перпендикуляра, у меня 8,5 сантиметров. Итак, мы нарисовали расширение нашего фермуара для того, чтобы получить складочки. И мы опустились перпендикулярно вниз. Я буду называть вам расстояние вот от этой точки, от средней. От средней точки фермуара я опустилась вниз на 18 сантиметров. 
И, разумеется, потом один сантиметр это припуск на шов. Вот по этой линии, девочки, у меня 30 с половиной сантиметров. Итак, у меня получился как бы прямоугольник, моя сумочка. И затем я решила скосить угол, то есть я его закруглила. И вот от этой линии до линии по низу, то есть мы не считаем припуски на швы, я взяла 4 сантиметра в сторону, 4 сантиметра вниз. Это у меня вершинка моего будущего треугольника. Проводим бисектрису. И примерно вот на этом э, участке мы откладываем 2,5 сантиметра. То есть э, сантиметра 25 в одну сторону, сантиметра 25 в другую сторону. Вы можете сделать складочку такой большой, как вы хотите. То есть от этого зависит как бы ну, вот, толщина и закругление вашего дна. То есть у нас, помним, да, не на угол сделано, а оно получается, видите, какое, как бы закругленное за счет вот этих вот складочек. И у нас получается складочка вот здесь идет, как бы по диагонали к сумке. Вот, видите, да? То есть у нас вот здесь тоже скруглено, боковая вставка, дно скруглено, и вот такой красивый уголочек. Итак, нарисовали, вырезали мы уголки. Разумеется, то, что мы вырезали, это у нас... Без припусков на швы. Прошивать мы будем где-то примерно на 5 мм от шва. Ну, каждый может прошивать на таком расстоянии, как он хочет. В принципе, все. Наша выкройка готова. Здесь ничего сложного. Она строится так же, как нормальная, если бы вы шили на уголок дно. Единственное, что мы изменили, закруглили уголок и сделали как бы выточку. Вот за счет этого получилась вот такая вот сумочка. Теперь давайте поговорим... Ой, извините, сейчас я поправлю ее. Поговорим о размерах. Форма сумочки может быть другая. Но, девочки, я не советую вот этот боковой шов делать гораздо-гораздо шире. То есть у нас получится как бы вот так, да? Если у нас маленький фермуар. То есть вот это дно, если вы обратите внимание на рисунок, как я строила вот эту вершинку. Вот у меня фермуар закончился. И я как бы мысленно опустила вниз линию. И это стало вершинкой моего уголка. То есть потом сумка будет немного шире, чем сам мой фермуар. Если бы я здесь сделала вместо вот 4 сантиметров, намного больше прибавила бы. Это получилось бы очень некрасивая торпеда вот такой формы. То есть если у нас маленький фермуар, то очень некрасиво, когда у нас сумка вот такой вот ширины. То есть все должно быть пропорционально. Вот эту сумочку можно было бы даже немножко короче сделать, например, да? Где-то вот так. Ну, я считаю, что вот так э, сумочка выглядит вот действительно пропорционально как-то. Очень красиво. Мне нравится. Давайте я вам покажу еще раз поближе. Извините, тут у меня брошечка немножко застряла. Вот такая красота. То есть вы поняли, что принцип построения двухшовной сумки, он очень-очень простой. То есть это самое легкое. Это самое легкое, я считаю, ну это мое мнение, что выкройка двухшовной сумки, это немножко примитивно, по крайней мере для, для меня. Конечно, она хорошо подходит для клатчей, то есть не для сумок, как я шью, а вот именно для клатчей, которые не должны быть вот здесь широкими, чтобы они умещались в руке, это да. А вот как сумочка, ну, если только, знаете, делать, например, вышивки какие-то, вышивку лентами или чем-то еще, тогда это смотрится тоже красиво. И здесь, конечно же, нам не нужны такие материалы, как, например, поролон. Хотя, если бы вы делали из платка, вам, конечно, нужно было бы ну, какую-то ткань, возможно, тонкий войлок, 
использовать, чтобы держалась форма. То есть просто из платка э, Павлова Посадского и подкладки это была бы ну, просто-напросто тряпочка. Здесь за счет меха, конечно, форма держится хорошо. Вы видите, вот. То есть она не падает вот так. Ну, а если ткань какая-то тонкая, то вам нужно подумать. Либо использовать синтепон, либо стигать там, либо как-то еще. Поролон, конечно, в данном случае, я не знаю, я не пробовала. Возможно, можно для таких сумочек использовать поролон с односторонним покрытием. Он довольно-таки мягкий. И я думаю, что вот именно швы вот эти боковые на нем возможны. Я, наверное, попробую сшить еще одну сумочку, потому что у меня остались вот такие фермуары. И, как я уже говорила, они годятся только для клатчей. Вот именно для таких форм, чтобы не было давления вот на эту часть сумочки. Поэтому я немножко поэкспериментирую и покажу вам то, что у меня еще получится. Ну, а на сегодня это все. Надеюсь, видео окажется вам полезным. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится. Главное, не оставайтесь равнодушными. Если вам понравилось это видео, делитесь им, пожалуйста, в социальных сетях. Этим вы поможете продвижению канала. Также напоминаю, что заработок блогера зависит от просмотра рекламы. Поэтому, если вам не трудно, не перескакивайте рекламу. Буду вам за это очень благодарна. А я вам желаю всего самого-самого хорошего. Будьте здоровы и счастливы. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!